നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ബാധിക്കാവുന്ന ചർമ്മരോഗമാണ് സോറിയാസിസ് ചർമ്മത്തിന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചെതുമ്പലുകൾ നിറഞ്ഞ ചുവന്ന തടിപ്പുകളായാണ് ഈ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ചർമ്മം ചുവന്ന നിറത്തിൽ തടിച്ചു വീർക്കുകയും കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ഇതുണ്ടാകാം അപൂർവമായി സന്ധികളെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് സോറിയാസിസ് ചികിത്സാ രീതികൾ അതിന്റെ പ്രതിവിധികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോറിയാസിസിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമുക്കിപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മിനിയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം സോറിയാസിസ് രോഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പട്ടിക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറിയാസിസ് എന്നുള്ള രോഗം നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇപ്പം വളരെയധികമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും തെറ്റായ പല അവബോധമാണുള്ളത് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ സോറിയാസിസ് ഇതൊരു അലർജി ആണോ ഫംഗർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പെടുത്താനാകും സോറിയാസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ദീർഘകാലം കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിലനിൽക്കാവുന്ന പ്രധാനമായും ചർമ്മത്തെയും സന്ധികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അസുഖമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സോറിയാസിസ് എന്ന അസുഖം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത് പകർച്ചവ്യാധിയോ അല്ലാതെ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തൊട്ട് പകരുന്ന ഒരു രീതിയേ അല്ല ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഇതിന് അപ്പം ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നതിൻ്റെ മേളിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശ്രേണിയിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള ടീ സെല്ലിനെ ബാധിച്ചിട്ടാണ് ഈ സോറിയാസിസ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മറ്റ് ചർമ്മ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സോറിയാസിസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർമേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സോറിയാസിസിന് കാരണമാകുന്നത് സോറിയാസിസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തൊലിയുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് ആണ് സോറിയാസിസിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചുവന്ന് തടിച്ച് മുരിഞ്ഞിളകുന്ന പാടുകളായിട്ടാണ് സാധാരണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന വെറൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മുടെ പുറം ഭാഗങ്ങൾ അതായത് കൈമുട്ടുകൾ കാൽമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ പുറം ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിവശം തല എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുവന്ന് തടിച്ച് പാടുകൾ ഇതാണ് സൂര്യാസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ചെതുമ്പൽ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തതോ വെള്ളി നിറത്തിലോ ആയ ശൽക്കങ്ങൾ പോലെയാണ് സൂര്യാസ്റ്റിൻ്റെ പാടിൽ നിന്ന് മുരിഞ്ഞളകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജനിതകമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമുണ്ട് സൂര്യാസ്റ്റിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് കാരണം പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടന അപ്പം നമുക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് തലമുറകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനിതകമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഈ സുറയാസുള്ള മിക്കവർക്കും ടൈപ്പ് വൺ സുറയാസുള്ള മിക്കവർക്കും ഈയൊരു ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടനയുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചിലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അണുബാധ സ്ട്രെപ്റ്റോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ ട്രോമ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ തട്ടൽ മുട്ടൽ കെമിക്കൽസ് വന്നിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശരീരത്ത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ പിരിമുറുക്കം അങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസം തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉദാഹരണ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഷർ പോലത്തെയുള്ള അസുഖത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലിത്തിയം ആൻറ്റി മലേരിയൽസ് ഈ വിഭാഗത്തിലൊക്കെ പെടുന്ന വേദനാ സമാരികൾ ഇവയൊക്കെയും ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങൾ മദ്യപാനം പുകവലി ഇവയെല്ലാം ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ഘടകങ്ങളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമായ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘട ഘടനയും പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറായിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിരോധ ഘടനയിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ ശ്വേതാണുക്കളിൽ ടീ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം സെല്ലുകളുണ്ട് ഈ ടീ സെൽസിനെ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കുറേ രാസവസ്തുക്കൾ ടീ സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ
ഇതിൻ്റെ വേഗം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഹോൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ച് ഒത്തിരിയും കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ സെല്ലുകളെല്ലാം അടർന്ന് പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് തൊലിയുടെ പുറത്ത് ഈ വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള ശൽക്കങ്ങൾ പോലെ രൂപപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ സൂര്യാസസിൽ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനി പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം സോജ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അവർ ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോജ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയൂ സോജ എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കണേ ആ പറയണം അവന് ഇപ്പൊ 18 വയസ്സ് ഇപ്പോ ചൂട് തുടങ്ങിയ കാരണമാണ് അറിഞ്ഞൂടാ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോസ് കളറിൽ പുറ ബോഡി പുറത്ത് ഉണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ട് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് പിന്നെ ഈ വിന്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കാലിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊലി നന്നായിട്ട് കാലിന്റെ അടിയിലും കൈന്റെ അടിയിലൊക്കെ നന്നായി പോയി അവന്റെ പണി പുള്ളി ഇങ്ങനെ പൊളിക്കലാണ് അത് ഇതുമായിട്ട് വല്ല റിലേറ്റഡ് ആണോ ഈ സൊറിയാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പാടുകൾ വെറുതെ ചുമന്ന ചൂടൂര് പോലത്തെ പാടുകളെ ഉള്ളോ അതോ മൊരിഞ്ഞിളകുന്ന ചൽക്കങ്ങൾ പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ തൊലിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് ഇല്ല ഇല്ല പുറത്തൊന്നുമില്ല ബാക്കിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം കുരുക്കളായിട്ടല്ലേ കണ്ടുതുടങ്ങി ചൊറിച്ചിലും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് എപ്പോഴും ചൂട് കൊടുക്കണോ എന്ന് പറയല് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു എന്നിട്ടും അതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഓയിൽമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ എഫ് ലോഷൻ പിന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ ഒരു ലോഷൻ അത് പറ്റിയാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിപ്പോ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൊറിയാസിന്റെ ആണോ പാടുകളെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സൊറിയാസിന് കൈകാലുകളിൽ ചുവന്ന് തടിച്ച് മൊരിഞ്ഞിളകുന്ന വിണ്ട് കീറുന്ന പാടുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് വെറുതെ മൊരിഞ്ഞിളകുന്ന ഒരു രീതി തണുപ്പ് കാലത്ത് വരുന്നതിനെ സൊറിയാസിസ് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ വന്നത് മാറിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശരീരത്ത് കാണുന്ന വെറുതെ ചൂടിന്റെയോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ആയിരിക്കും സോറിയാസിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതി അതുപോലെ അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് സോറിയാസിന്റെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് സോറിയാസിന്റെ ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കേട്ടെടുത്തോളം ശരി നെടുംകെട്ടത്ത് നിന്ന് ജോബിൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ജോബിൻ സംസാരിക്കാം പറയൂ ജോബിൻ ഇത് എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോർച്ചില് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടോ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടോ ഇത് കട്ടിയുള്ള പാടുകളായിട്ടോ കുമളകൾ പോലെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കയ്യിൽ വരുന്നുണ്ടോ തൊലി പൊളിഞ്ഞത് കൈയുടെ വെള്ളയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ കൈയുടെ മുകൾ വശത്തും ഉണ്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് സൊറിയാസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ചില വസ്തുക്കൾക്കുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അലർജി അലർജി മൂലം വരുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാം കയ്യിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ കാലിന്റെ അകത്തില്ലല്ലോ കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് സൊറിയാസ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കറക്റ്റ് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ അലർജിയുടെ ആകാം ചിലപ്പോ സൊറിയാസിന്റെ ആകാം അപ്പൊ ഇപ്പം മരുന്നുകളൊക്കെ പുരട്ടുന്നുണ്ടോ മയം പുരട്ടുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാണോ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചത് സൊറിയാസ് ആണോ അലർജിയുടെ ആണോ എന്താണെന്ന് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുക ശരി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ദീപ്തി കൂടി ചേരുകയാണ് ദീപ്തി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം പറയൂ ദീപ്തി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെ കാൽപാദത്തില് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ചുമന്നിട്ട് നല്ല ചൊറിച്ചലും ഉണ്ട് മാറാൻ നോക്കും പോലെ ചൊറിച്ചലും ഉണ്ട് ആദ്യം കാലിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കൈകളിലും വരാൻ തുടങ്ങി അത് എന്താണെന്ന് അറിയാം സോറിയാസ് ആയിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദീർഘനാളത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈവെള്ളയിലും കാൽവെള്ളയിലും ചുവന്ന് മൊരിഞ്ഞ് തടിപ്പുകളായിട്ട് ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെയുള്ള പാടുകളാണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് നമ്മൾ തേച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഈ സൊറിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലും കാലിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു വേളയിൽ മരുന്ന് തേച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകില്ല നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മയം പരട്ടുന്ന മരുന്നുകളും കട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും ഒക്കെ
ാണ് <laughs> 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 ശരീരം എത്രത്തോളം സർഫസ് ഏരിയ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഓയിൻമെന്റ് മതിയോ അതോ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വേണോ എന്ന് അപ്പൊ ഈ ലിവറിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശരീരം മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ ഏറെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നിയോട്രക്സൈറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് സൂര്യാസിന് വേണ്ടി ഉള്ളിൽ കഴിക്കാവുന്ന അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയും അതിന്റെ എക്സ്റ്റെന്റും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തുള്ള ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക ശരി ഡോക്ടർ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കോളർ പ്രദീപ് സംസാരിച്ച പോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ആ മനുഷ്യന് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആൾക്കാരുടെ ബോഡി ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ കാലാവധിയിൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സോറിയാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത ആ കാലയളവ് മുഴുവനായിട്ട് നിലനിൽക്കാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണ് പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിന് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീര പ്രകൃതം അനുസരിച്ചും അവരുടെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടനകൾ അനുസരിച്ചും അവരുടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചിലവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അസുഖം വന്ന് ചില ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഓയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ മാറുന്നു വർഷങ്ങളോളം ഇല്ല ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരത്തില്ല കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് ചിലവർക്ക് ഇത്രത്തോളം മരുന്ന് ചെയ്താലും ചെയ്യുന്നത് വരെ കൺട്രോൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ നിർത്തിയ ഉടനെ കൂടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മാറി മാറി മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണെങ്കിലും പുരട്ടുന്ന മരുന്നുകളാണെങ്കിലും മാറി മാറി ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ശരി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് പ്രദീപാണ് പ്രദീപ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ ആ പറയൂ പ്രദീപ് പറയൂ ഹലോ ആ പറയൂ പ്രദീപ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പറയൂ ആ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് കയ്യില് ഈ സോറിയാസിക്ക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് മരുന്ന് കൊടുത്തു അത് മാറിക്കൊണ്ട് മാറി എന്നാലും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അമ്മ ആസ്മയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പറയാം സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വേറെ മരുന്നുകൾ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗം മരുന്നുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആസ്മയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളല്ല കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷറിന്റെയും വേദനാ സമ്മാരികൾ അങ്ങനത്തെ ചില മരുന്നുകളാണ് പറയുന്നത് ചില തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ സോറിയാസിസിനെ കൂട്ടാം പിന്നെ ഇനി സ്റ്റിറോയിഡ് പോലത്തെ മരുന്നുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സോറിയാസ് കുറഞ്ഞു നിന്ന് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് നിർത്തുമ്പോൾ സൊറിയാസ് കൂടുന്നതായിട്ടും കണ്ടുവരാം സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നിർത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ മരുന്നിൻ്റെ അല്ലാതെ തന്നെ കയ്യിലും കാലിലും ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സൊറിയാസ് തട്ടലും മുട്ടലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കയ്യിലൊക്കെ ആ ട്രോമ ചെറിയ രീതിയിലെ ക്ഷതങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൊറിയാസസ് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഒരു കാരണമല്ലാതെ തന്നെയും നീണ്ടകാലം കൂടിയും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് ഓയിൻമെന്റുകൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയേണ്ടതുണ്ട് മടങ്ങിയെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഡോക്ടർ ടോപ്പിയമ്മിലേക്ക് സോറിയാസിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ
പുറകെ പുറമെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പരിസ്ഥിതിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് പുറത്തേക്ക് അതായത് സുറേസ് ഇതുവരെ ഇല്ലാതെ ആ ഘടന മാത്രം ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം പോരല്ലോ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഘടന കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും കൈകാലുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മാനുവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൈക്കും ഒക്കെ കൂടുതൽ ക്ഷതങ്ങൾ വരാവുന്നവർക്ക് കൈ മുട്ട് കാൽമുട്ടൊക്കെ അമക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ തണുപ്പ് ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നോ താമസിക്കുന്നോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ചില ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചുവന്ന മാംസം റെഡ് മീറ്റ് എണ്ണയിലധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹെൽത്തി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം സൊറിയാസസ് പുറത്തേക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ സ്ട്രെസ്സ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഒരു ഈ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള പിന്നെ കണ്ടീഷൻസിലും സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ സൊറിയാസ് പുറമേക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി കാണും ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് സോണിയ കൂടി ചേരുകയാണ് സോണിയ സംസാരിക്കാം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസം ഇതേ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ അപ്പം പോലെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് അതില് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലും വേദനയൊക്കെയാണ് ഈ അപ്പം പോലെ ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറിയാസിന്റെ രീതിയെക്കാളും അർട്ടിക്കേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിയുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണ് ഈ രീതിയിൽ ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് കേട്ടിട്ട് സോറിയാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പുഴു അട്ടിയ പോലത്തെ തടിപ്പുകൾ അപ്പം പോലെ അതല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു ആ രീതിയിൽ ഇല്ല മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അത് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറുത്ത് 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 പാടുകളായിട്ട് ശരീരം മുഴുവനാവുക ഇത് ഈ മൊരിഞ്ഞളകുന്ന തരത്തിലുള്ള പാടുകളല്ലോ അല്ലേ അല്ല അല്ല മൊരിഞ്ഞളകുന്ന പോലത്തെ പാടുകളും അല്ല അപ്പൊ സോറിയാസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അലർജിയുടെ അസുഖം മൂലമാണോ വരുന്നത് അർട്ടിക്കേരിയാണോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാലേ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് ഒരു ബയോപ്സി ടെസ്റ്റും അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശരി പെരുതൽമണ്ണയിൽ നിന്നും ജ്യോതി കൂടി ചേരുകയാണ് ജ്യോതി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ പറയൂ ജ്യോതി എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവന്റെ കയ്യിന്റെ വിരലിന്റെ തലപ്പത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോറി പോലെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുരു വന്നിരുന്നു കുരു പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ അത് ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വിണ്ട് അടർന്ന് പോന്നോണ്ടിരിക്കുക അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി മാറും പിന്നെ വീണ്ടും വരും അല്ലേ വീണ്ടും എത്ര കാലം എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നൊന്നര മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ കാലിന്റെ അറ്റത്തുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇല്ല കാലിനില്ല കൈയിന്റെ വരലിന്റെ തലപ്പത്ത് കുട്ടിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടോ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സൊറിയാസിന്റെ ഒരു വകഭേദം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിരലുകളുടെ അറ്റത്ത് മാത്രം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്രോഡോമറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള സൊറിയാസിന്റെ ഒരു ചെറിയതായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോം ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആകാം എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ അതിനാണെങ്കിൽ ഈ തൊലി അറ്റത്ത് മൊരിഞ്ഞിളകി വിണ്ട് കീറി ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിന് വേണ്ട വിധം ഇമോളിയൻസ് മയം പരട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് ലേപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ വകഭേദം ആണോ എന്ന് നോക്കി വേണം ചികിത്സ ചെയ്യാൻ ശരി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് സെലിൻ കൂടി ചേരുകയാണ് സെലിൻ സംസാരിക്കാം ആ പറയൂ സെലിൻ എന്റെ കാലേലും കൈയേലും ദേഹത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു നടിക്കുമായിരുന്നു മൂന്നാല് വർഷമായി ആ ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇളകി ചെതുമ്പല് പോലെ ഇളകുന്ന തലയിലിതുപോലത്തെ
Soriasis and the Baran Roga, the Kurcha, Yabaka, Pala, Tetit Harna Lord, I think Palamitha Harna Lord, either Soriasis or Kilam Chigil Sitch, Heda Makamatla, either Todina the Luda Pagar in the Rogamana, the one to the Nesoriasis by the Chalkar and the Martin Arthram, if right to interaction with the Padlan, the Pala Ridi or the Tetai conceptual algorithm. Even the Satyavas then. Soriasis, Madame Arte Varna, or Geneva Mitla, Distan, and down 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 down. We kill him over to Kutum, Mula Malla, where anything is chased on to Allah Soriasis on the other. Soreas, so Rikil, Ingen Ulare, Martin Urta Rikia, Katam Soreas, no state to the Ne, Eroga Mulla, Kore, mental stress of Kodakan Rasuan. Padun Deverki, Shadiria Mightla Prashanga like Kavinu, Chelurki, Manasika Mightla Prashanga, Kuda the Verna, the mental tension, depression like a Pono, society every Otepetno, Avakuda Karinga Jainilla, Kudumatil Tanula, where I am, Avare Martin Urtunu, with the Pagarim and Nola paid in Num Nilanel Kununda. So the poor Maita Manslaka, Rikilam Soreas, Totta Pagarna Rasumela. Matelola Matulorka Kanana, Janeda might Ladistan Mundangal Matramana. A lather Amma Kunjana Tordano and Dovera Tertula, close itler, Namala Jolie Kikuda, Namada Kuda Jolie Jainor, Avarin, and Namal curriculum, Soreas, Pagarna Vitagaila. In a number of Manslak and Dari, maybe Soreas is a one alka, main eye to tension necal and Kudalim. Namala tension barnia, Manslaki, Avaku Erakora Manslam, Kuda Rikin Noreana, Kuda Light and Namala. Both the Valkyrie can do it. Our Anna could have a man's lack and a throtholum, so as a local support of a shaman. Sherry Doctor Avasana, my Richodi and Gudi. Erogam, Vara than the Mukang and Kaka. And the prevention on it. Either Sherikim and Namal Lavercum, Varanda, Rasugola, Mulbarnole, Janada Maitla, Adistana, Mullaverkana, the Varanother, Ingana, Ladistana, Mullaverka, the family leading in the son Lavaka, Chelapol, first generation, no Adamantukal Kandala, Chelapol under the Lamaraki Mumbola, Alkarikola, under the Maka Lavakari, Lamala Gudamatala, and Dire no other. Upon Kadavan, the Namaki Asum, one the Portake, Protection Patal, Namaki Asum, and Nunam Karetul. Upon Namaka the one the Nyal, Namala Kuda the Lightum, Korea Karingless Radigan, Namada. Jeeva the Jeril than a Korea Martin Lavaran, Karam Surya Sipanam Kariam, Pala Patanangal considered sugar, pressure, cholesterol, Rudro Angalamata, Pala, Avangal, the Prashangal Alam, the Mula Undaga. Ami the one now. Idum is the main itla, triggering factor. Ami the one now Lorco Surya as a control of an Buddhimutana. So I'm one and Gorsiana Surya as a pattern the control law. Upon Alla Sradikenda, Surya Solavero, Serai to Padagal Kandavero, any Vara the Rikano, the Kuda the Rikano, Sradikenda Garium, Ami the one Namula Veranagil, exercise either, one Nangorakiga, Ami the Maitla Madurum, Ami the Maita Upindo Bayogam, Kurup, and Nail Vartas Anangal, the Viva Revaka, in a mental tension curve, Aswath and a Bagamaito, a Lingil, where Jolie the Bagamaito, and down the tension curve the Namalapam, Diana Mayo, Lingil meditation, and the Lingilum Ruridil, Namaladane, control a chance from a cure. The Kana Ningala Sradikenda Garing. Sherry, sorry, as is in a curcha, while I wish the mind of the Ludusam Sarach, the Tirandurum Kim's Hospital, skin specialist, Doctor Miniana, Doctor Valerian, and the Shoal Namukupo Madhya Chir the Villa, Doctor Tupi Mudapurna, 